ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபார்மகாலஜி ஆஃப் அட்னர்ஜிக் ஆன்டகோனிஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அட்னர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் அதாவது சிம்பத்தோ மைமெட்டிக்கோட ஃபார்மகாலஜி பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் அதாவது அட்னர்ஜிக் ஆன்டகோனிஸ்ட் இதுக்கும் வந்து ஃபியூ நேம்ஸ் இருக்குது என்னென்னா அட்னர்ஜிக் ஆன்டகோனிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சிம்பத்தோ லைட்டிக்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா அட்னர்ஜிக் ரிசப்டார் பிளாக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் எந்த நேம் வேணாலும் சொல்லலாம் பட் மீனிங் வந்து சேம் தான் ஸோ லெட் சி அபவுட் திஸ் ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் அட்னர்ஜிக் பிளாக்கர்ஸ் இல்லை அட்னர்ஜிக் ஆன்டகோனிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் ஆர் ஏஜென்ட்ஸ் தட் பைன்ஸ் டு அட்னர்ஜிக் ரிசப்டார் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் அட்னர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் அதாவது முன்னாடி பார்த்த கேட்டகரி இருக்குது இல்லையா அட்னர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் பைண்ட் ஆகிற ரிசப்டாரில் நான் இந்த ட்ரக்ஸ் போய் பைண்ட் ஆகிட்டு அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து அதோட ஆக்ஷனை செய்ய விடாமல் பார்த்துக்கும் அதாவது இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து அட்னர்ஜிக் ரிசப்டாரோட பைண்ட் ஆகும் எய்தர் ஆல்ஃபா ரிசப்டாரோடையோ இல்லை பீட்டா ரிசப்டாரோடையோ பைண்ட் ஆகிட்டு அது கூட அகோனிஸ்ட் வந்து அதோட பைண்ட் ஆகி ஆக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும் ஸோ இது வந்து அகோனிசம் ஆன்டகோனிசம் ரூல் தான் அதாவது அகோனிஸ்ட் தான் ஆக்சுவல் ஒர்க் பண்ணோம் ஆன்டகோனிஸ்ட் வந்து அகோனிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அட்னர்ஜிக் பிளாக்கர்ஸ் அண்ட் இந்த அட்னர்ஜிக் பிளாக்கர்ஸ் வந்து இந்த டூ டைப் ஆஃப் ரிசப்டாரில் எதை வேணாலும் பிளாக் பண்ணலாம் எய்தர் ஆல்ஃபா ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணலாம் இல்லைன்னா பீட்டா ரிசப்டாரை பிளா பிளாக் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆல்ஃபா அட்னர்ஜிக் ரிசப்டார் பிளாக்கர் இல்லை ஆல்ஃபா அட்னர்ஜிக் ஆன்டகோனிஸ்ட் அதாவது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கேட்டகரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆல்ஃபா ரிசப்டாரை மட்டுமே பிளாக் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா அட்னர்ஜிக் பிளாக்கர்ஸ் ஸோ இது வந்து இதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் தட் பைன்ஸ் டு எய்தர் ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டார் ஆர் ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டார் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் அட்னர்ஜிக் அகோனிஸ்ட் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்ஃபா ரிசப்டாரில் மட்டுமே பைண்ட் பண்ணி அது கூட அட்னர்ஜிக் ட்ரக்ஸ் வந்து பைண்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் அது மூலிமா ஆக்ஷன் அதோட ஆக்ஷனை வந்து பிளாக் பண்ணும் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் தான் வந்து ஆல்ஃபா அட்னர்ஜிக் பிளாக்கர்ஸ் ஆர் ஆல்ஃபா ரிசப்டார் ஆன்டகோனிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபா அட்னர்ஜிக் ஆன்டகோனிஸ்ட் ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம்னா மெயினாக மேஜராக பார்த்திங்கன்னா டூ கேட்டகரிஸாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் கேட்டகரி வந்து நான் செலக்டிவ் ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் ஏன் நான் செலக்டிவ் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா ஒன்னையும் பிளாக் பண்ணும் ஆல்ஃபா டூவையும் பிளாக் பண்ணும் ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து பிளாக் பண்ணும் இல்லை எது இருக்கோ அதை பிளாக் பண்ணும் அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து நான் செலக்டிவ் ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்தர் இதில் ரெண்டு சப் டைப்ஸ் வரும் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நான் காம்பிட்டேட்டிவ் ஸோ இந்த ஏன் நான் காம்பிட்டேட்டிவ் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து மெக்கானிசமில் பார்க்கலாம் இந்த நான் காம்பிட்டேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு ட்ரக் தான் ஃபீனாக்ஸி பென்சமைன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டைப் வந்து காம்பிட்டேட்டிவ் ஆல்ஃபா அட்னர்ஜிக் பிளாக்கர்ஸ் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்தோம்னா அந்த எர்கா டல்கிளைட்ஸில் வர எர்கோட்டமைன் அப்புறம் அட்டோலசோலைன் குளோர்ப்ரமசின் பென்டோலமைன் இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து காம்பிட்டேட்டிவ் பிளாக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு சப் டைப்பும் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேஜர் கேட்டகரிக்கு கீழே வர ரெண்டு சப் டைப் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மேஜர் கேட்டகரி வந்து செலக்டிவ் ஆல்ஃபா அட்னர்ஜிக் பிளாக்கர்ஸ் ஸோ இது வந்து செலக்டிவ் அதாவது எய்தர் ஆல்ஃபா ஒன்னில் தான் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் இல்லை ஆல்ஃபா டூவில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுலேயும் ரெண்டு சப் டைப்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் தேர் ஆர் டூ ரிசப்டாஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஃபஸ்ட்டு சப் டைப் பார்த்திங்கன்னா செலக்டிவ் ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டாரை மட்டும்தான் பிளாக் பண்ணும் ஆல்ஃபா டூவை டச் பண்ணாது எக்ஸாம்பிள் ட்ரக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ராசோசின் டெராசோசின் டாக்சசோசின் டேம்சலோசின் அல்ஃபசோசின் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சோசின் அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸ் வந்து காமன் ஸோ இந்த சோசின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிமோனிக் ஃபார் செலக்டிவ் ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கர் இதே மாதிரி செகண்ட் சப் டைப் வந்து செலக்டிவ் ஆல்ஃபா டூ பிளாக்கர் இது வந்து ஆல்ஃபா டூவில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணோம் ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டார் இருந்தாலும் அதை டச் பண்ணாது எக்ஸாம்பிள் ட்ரக் வந்து ஒரே ஒரு ட்ரக் தான் யோஹெம்பைன் ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ட்ரக் மட்டும்தான் ஆல்ஃபா டூக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலு கேட்டகரி அதாவது ஆக்சுவலாக டூ கேட்டகரி பட்
வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் வேசோ டைலேஷன் ஸோ ஸோ பிளட் வெசில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைஸில் இருக்குன்னா அது டைலேட் ஆகி பிளட் வெசில் பெருசாகிடும் ஸோ ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் வெசில் பெருசாச்சுன்னா என்ன ஆகும் நிறைய பிளட்டு போகும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா பிபி வந்து கம்மியாகிடும் ஏன்னா நிறைய பிளட்டு போச்சுன்னா நம்ம ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஷுவல் ஆகி அதாவது யூஷுவலை விட கம்மியாக போயிடும் அதனால் பிபி வந்து கம்மியாகும் அதாவது ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணால் பிபி கம்மியாகும் அதாவது இதுக்கு மெடிக்கல் டேம் வந்து ஹைப்போ டென்ஷன் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணால் ஹைப்போ டென்ஷன் ஏற்படும் இதே மாதிரி ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டார் ஸோ ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டார் நார்மலாக என்ன பண்ணணும்னா நார் அட்டினலின் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் அது வந்து ஒரு கேட்டகோலமைன் இந்த நார் அட்டினலின்ங்கிறது வந்து ஒரு நேச்சுரல் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஸோ இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுன்னா ஹார்ட் ரேட்டும் கார்டியாக் அவுட்புட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த ஆல்ஃபா டூ வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணணும்னா இந்த நார் அட்டினல வந்து இருக்க விடாமல் பார்த்துக்கும் அதாவது நார் அட்டினலாக பிளாக் பண்ணும் யூஸ்வலாக பட் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் என்ன பண்ணோம் நார் அட்ரினலின் ரிலீஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் யூஸ்வலாக வந்து பிளாக் பண்ணோம் பட் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து அதை பிளாக் பண்ணுறதுனால அந்த பிளாக்கிங் வந்து இன்க்ரீஸாக மாறிடும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நார் அட்ரினலின் வந்து நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ கேட்டகோலமே நிறைய அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு மெடிக்கல் டேம் வந்து டேக்கி கார்டியா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கார்டியாக் அவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டாராக நம்ம பிளாக் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா டேக்கி கார்டியா ஆகும் அதாவது இன்க்ரீஸ்டு ஹார்ட் ரேட் அண்ட் கார்டியா கவுட்புட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணால் ஹைப்போ டென்ஷன் ஏற்படும் ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டாரை பிளாக் பண்ணால் டேக்கி கார்டியாவும் கார்டியா கவுட்புட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஹார்ட் ரேட்டும் கார்டியா கவுட்புட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து காமன் இது வந்து காமன் டு ஆல் த ட்ரக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து அப்படியே கிளாஸிஃபிகேஷனோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அந்த நான் காம்படேட்டிவ் பிளாக்கர் அதாவது இந்த நான் செலக்டிவ் பிளாக்கர் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணும் ஆல்ஃபா ஒன்னுலேயும் ஒர்க் பண்ணும் ஆல்ஃபா டூலேயும் ஒர்க் பண்ணும் அதனால் அந்த ட்ரக்ஸை நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆக்ஷனுமே இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்களே வந்து ப்ரிடிக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் செலக்டிவ் ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஹைப்போ டென்ஷனும் ஏற்படும் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஒன் அதே மாதிரி டேக்கி கார்டியாவும் ஏற்படும் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா டூ பிளாக்கேட் ஸோ இது ரெண்டுமே ஏற்படும் நான் செலக்டிவ் எடுத்திங்கன்னா அதாவது பிபியும் வந்து கம்மியாகும் அட் த சேம் டைம் ஹார்ட் ரேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காம்படி செலக்டிவ் ஆல்ஃபா ட்ரினஜிக் பிளாக்கர் ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கர் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆல்ஃபா ஒன் மட்டும் பிளாக் ஆகும் ஸோ பிபி மட்டும் கம்மியாகும் டேக்கி கார்டியாக ஃபார்ம் ஆகாது அதாவது ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கர் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஹைப்போ டென்ஷன் மட்டும் ஏற்படும் பட் டேக்கி கார்டியாக ஏற்படாது அதனால் இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிசார்டருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஆல்ஃபா டூ எடுத்திங்கன்னா அது என்ன பண்ணும் அது வந்து பிபி எதுவும் பண்ணாது பட் ஹார்ட் ரேட்டையும் கார்டியாக் அவுட்புட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து ஆல்ஃபா டூ மட்டும்தான் பிளாக் பண்ணுது அதனால் அது வந்து டேக்கி கார்டியாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஆல்ஃபா ரிசப்டார் வந்து வெறும் ஹார்ட்டில் மட்டும் கிடையாது அது வந்து நம்மளோட ஐயில் இருக்குது பிளாடரில் இருக்குது ப்ராஸ்டேட்டில் இருக்குது அதனால் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஐயில் பார்த்திங்கன்னா மயோசிஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் பீட்டா பிளாக்கர் எடுத்திங்கன்னா மிட்ரியாசிஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஆல்ஃபா பிளாக்கர் எடுத்திங்கன்னா மயோசிஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்புறம் அந்த பிளாடரில் இருக்கிறது மற்றும் ப்ராஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆல்ஃபா ரிசப்டார் வந்து பிளாக் பண்ணுறதுனால அங்கே என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா யூரினை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து குறைஞ்சிடும் அதாவது டிக்ரீஸ்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் டு யூரின் ஃப்ளோ வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஸ்டஃபினஸும் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் ட்ரக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அட்டர்னஜிக் பிளாக்கர்ஸ் ஸோ இந்த ஆல்ஃபா அட்டர்னஜிக் பிளாக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு சில அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு சில சிவியர் அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட்ஸும் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதுவே வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் தான் மயோசிஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதும் ஒரு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் அப்புறம் நேஷனல் ஸ்டஃபினஸ் அதுவும் வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா பேல்பிட்டேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது இதே துடிப்பு வந்து அதிகமாகிடும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோ டிகிரீஸ்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் டு
increased cardiac output so bpm mattum fall pandradunala hypotension form pandradunala it is used in the treatment of hypertension next second use vandu pheochromocytoma idu vandu or tumor actually adu vandu or tumor so in the tumor la enna agum pathina tumor site la irundhu catecholamines vandu nareya release aaga aarambichirum so catecholamines nareya irundhuchana enna agum hypertension vandu form aagum adhavadhu bp vandu romba adhigama irukum so and the condition vandu treat pandradhukum in the alpha 1 receptor blockers vandu useful அப்புறம் சிவியர் ஹைப்பர் டென்ஷனில் வந்து ஃபீனாக்சி பென்சமைன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த ஃபீனாக்சி பென்சமைன் வந்து ஒரு காம்படேட்டிவ் ஒரு நான் காம்படேட்டிவ் பிளாக்கர் அதனால் அது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு ட்ரக்கோடையும் கம் காம்படேட் பண்ணாது டேரெக்டாக போய் ரிசப்டரில் உட்காரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஆக்ஷன் வந்து இர்ரிவர்சபிள் அண்ட் அதோட ஆக்ஷன் வந்து நாலு கணக்கில் வந்து போகும் அப்புறம் அதில் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நான் காம்படேட்டிவ் பிளாக்கரான ஃபீனாக்சி பென்சமைன் வந்து ரிசப்டாரோட கோவலண்ட்டாக பயண்ட் ஆகிடும் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா அது ரொம்ப டைட்டாக அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ அந்த ரிசப்டார் விட்டு வரவே வராது அதனால் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்க்கு வந்து லாஸ்ட் லாங் லாஸ்ட் லாங்கிங்காக இருக்கும் அதோட ஆக்ஷன் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீனாக்சி பென்சமின் ட்ரக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முடியாத சுச்சுவேஷனில் அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து தாங்கவே முடியல ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது க்ரைசிஸ் சுச்சுவேஷனில் இருக்குது அந்த அந்த கண்டிஷனில் மட்டும்தான் இந்த ஃபீனாக்சி பென்சமின் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மற்ற டைமில் வந்து இந்த காம்படேட்டிவ் பிளாக்கர்ஸோ இல்லை ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கரோ இல்லை ஆல்ஃபா டூ பிளாக்கரோ வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் யூஸ் வந்து பெரிஃபரல் வேஸ்குலர் டிசீஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ரெய்னார்ட் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டிசார்டரில் வந்து சிம்டமேட்டிக் ரிலீஃப்க்கு வந்து ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் யூஸ் வந்து கன்ஜசிவ் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் இல்லை கன்ஜசிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் சிஹெச்எஃப் இல்லை சிசிஎஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த டிசீஸில் வந்து இந்த ஆல்ஃபா ஒன் பிளாக்கரான ப்ராசோசின் வந்து எஸ்பெஷலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து வேஸோ டைலேட்டர் ஆக்ஷன் இருக்கிறதுனால அதை வந்து சிசிஎஃப் டிசீஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் யூஸ் வந்து பிபிஹெச் அதாவது பினைன் ப்ராஸ்டேட்டிக் ஹைப்பர் ட்ரோஃபி அந்த டிசீஸில் வந்து ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த ஆல்ஃபா பிளாக்கர்ஸ் வந்து பிளாடர் ப்ராஸ்டேட் அதில் வந்து ஆக்ட் ஆகி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு யூரின் ஃப்ளோவை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இந்த டிசார்டரில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த தெரப்பியூட்டிக் யூசஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அட்டனர்ஜிக் பிளாக்கர்ஸ் ஆர் ஆல்ஃபா அட்டனர்ஜிக் ஆன்டகோனிஸ்ட் ஸோ ஓவரால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆல்ஃபா அட்டனர்ஜிக் ரிசப்டார் பிளாக்கர்ஸோட பேசிக் டெஃபினேஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டார் வந்து பிளாக் பண்ண என்ன நடக்கும் ஆல்ஃபா டூ ரிசப்டாராக பிளாக் பண்ண என்ன நடக்கும் அப்புறம் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் தென் அதில் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பார்த்தாச்சு தென் அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்ஸும் பார்த்தாச்சு அண்ட் ஃபைனலாக தெரப்பேட்டிக் கொஸ்டினும் பார்த்தாச்சு ஸோ ஓவரால் வி ஆர் ஃபினிஷிங் ஆல்ஃபா ஒன் ரிசப்டார் பிளாக்கர்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு டாப்பிக்கில் வந்து பீட்டா ஒன் ரிசப்டார் பிளாக்கர் வந்து எடுத்துட்டோன்னா அட்ரினர்ஜிக் ரிசப்டார் ஆன்டகோனிஸ்ட் அப்படிங்கிற டாபிக் அதாவது சிம்பத்தோ லைட்டிக் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து ஓவர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் டுடே ஸோ இதே மாதிரி டாபிக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் ஆர் கொயரிஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம் இல்லைனா நீங்கள் நீங்கள் வந்து மெயில் கூட பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் டாப்பிக் கூட மீட் பண்ணுறே